semua. Hari ini kita akan masuk topik yang baru, bab 8, unsur dan bahan. Dan kita akan belajar tentang unit 8.1, asas jirik. Apa itu jirim? Jirim ialah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Seterusnya, jirim juga terdiri daripada zarah-zarah kecil yang diskrit, sangat kecil. Dan terdapat tiga jenis zarah yang boleh membina jirim, iaitu atom, molekul dan Ion. Ingat. Apa itu atom? Zara atom ialah zara yang paling kecil dalam sesuatu unsur dan ianya adalah unit paling asas dalam unsur. Bahan atom pula mengandungi zara atom sahaja. Bahan atom ini boleh uh, dibahagikan kepada unsur logam. Unsur logam terdiri daripada atom-atom yang tersusun secara rapat dan juga teratur. Dan contoh unsur logam yang terbina daripada bahan atom ialah kalsium, magnesium, aluminium, kuprum, emas, perak. Lagi satu contoh bahan atom ialah gas nadir. Atom-atom di dalam gas nadir sentiasa berjauhan dan tidak teratur. Contohnya, gas helium, gas neon, gas argon, gas krypton. Seterusnya, zara molekul. Zara molekul merupakan gabungan dua atau lebih atom secara kimia, iaitu sama ada atom yang sama atau berbeza. Kebanyakan bahan bukan logam biasanya wujud dalam bentuk bahan molekul. Unsur adalah satu contoh bahan molekul. Unsur terdiri daripada gabungan atom yang sama jenis. Contohnya, Gas hidrogen, gas nitrogen, gas oksigen, gas fluorin, gas klorin, gas bromin, gas iodin, gas fosforus dan juga sulfur. Lagi satu contoh bahan molekul adalah terdiri daripada sebatian. Sebatian terdiri daripada gabungan dua atau lebih atom yang berlainan jenis. Dan sebatian ini wujud dalam bentuk molekul. Contohnya, molekul amonia, air dan karbon dioksida. Seterusnya, kita akan lihat tentang bahan ion. Bahan ion ini terbentuk daripada tindak balas antara unsur logam dengan unsur Bukan logam. Dan bahan ion ini terdiri daripada ion positif. Apa itu ion positif? Zarah yang bercas positif terbentuk apabila atom suatu unsur melepaskan elektron. Dan ion negatif. Apa, apakah pula ion negatif? Zara yang bercas negatif terbentuk apabila atom suatu unsur menerima elektron. Contoh bahan ion ialah garam biasa iaitu natrium klorida, magnesium bromida, zinc 
oksida. Air sekali kita akan lihat kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Contohnya, unsur aluminium wujud dalam bentuk atom pada kerajang aluminium. Gas helium wujud dalam bentuk atom pada belon kaji cuaca. Unsur sulfur wujud dalam bentuk molekul pada belerang. Unsur hidrogen dan oksigen wujud dalam bentuk molekul pada air. Ion natrium dan ion klorida yang bercas wujud dalam bentuk ion pada garam biasa. Seterusnya, unsur ferum wujud dalam bentuk atom pada sudu makan. Dan akhir sekali, unsur karbon dan oksigen wujud dalam bentuk molekul pada gas karbon dioksida. Maksudnya, unsur yang berbeza-beza wujud dalam sama ada bentuk atom, molekul ataupun ion yang terdapat di sekeliling kita. Itu sahaja untuk unit 8.1 asas jiring. Sekian terima kasih.